Hello dears, uh, welcome to Prerna, Priya's e-learning classes. Uh, this class is on the features of renaissance. Okay, we discussed the meaning of the term renaissance. I told you that it's rebirth. We discussed um, the period when it began. And I also told you it happened at varying intensity and varying uh, speed in various parts of Europe. That's why what are the main features? Renaissance is topic Renaissance Renaissance I'll be discussing the features and certain slides towards the end I have focused mainly on humanism which is the most important feature of renaissance but the slides like the features features the features are the most important feature of the humanism okay so uh, this slides says that the work of renaissance so the slide says that the world was growing less medieval and increasingly modern when we studied the Middle Ages, we discussed the role of church in the lives of people, how spiritual people were, the control, the clutches of uh, people, uh, uh, every, sorry, the, clutch, the clutches of church everywhere that was discussed. Okay, dark ages, we are going to a new age, We're discussing a new age. Medieval Kalagatam and Podupodue, Chetragaramar, dark ages in the brain. Padilunuru Matam, either Kanavari Wunde, Pashanamala, and generally Anginian Paradam. So less medieval and more modern. Okay, Pada and Pathana Matamala or Kandurkari. In the Kana Renaissance, in the Paraman and the Kanamans down the It was a particular note, it was a movement against in the Namasa detained against in the Kutyamai Torka. And the Idurkana then the Nikiana. First one, devoutness. Devoutness in the Varimbam Amitamaya um, Dadavaria uh, Bhakti. I think you can say that there was a divine worship. Utharatila Amitamaya Tilavu Matatinudula Avesham Church Varina, the Anna Matram Shiri and the Luri Vishwas, General Kadir and Dairno in the Ladan. Upon uh, we could see that it was against devoutness. Valath Brandamaya Matha Vishwasatanadilla Idrup. So, the Cheyanam in the Lauru Chinda Alkarli Kalagatha and Dawan is in the caste consciousness that the Vilpacher Pangal Idri Luruchodiaman, other Achodium Chea Pedal and another the Kalagatha caste, the Vilia Venture, even in the Lavetiasm. Then you can see third point is otherworldliness. From medieval Kalagatha, when things were under the control of the church, they concentrated mainly on what happened after death. A church promised salvation. And people live for that. So they paid a lot of taxes for that without questioning the church. Why are we thinking, investing so much in uh, about our lives in the other world? Lives after death. We have to be more worried about what is happening now. We have to be more how can we contribute? How can we improve the lives of common people? It was against credulousness. Credulousness in the Varena Pathinda Artham and the Chella when you are ready to believe things blindly. Superstitions, traditions, when you don't question at all. Alkari Parainu, when Matavishwa Sangani and Amla the way Pola follow Jane. Amla the Nichodi Janilla. Other than credulousness in the other. But she even Kala Katatilla, Chintagan Marade, or prayer Nagal, Mulam, and Alkara and the Chodin Jian. People did not like that much. But they question such things. Okay, add the slide. In the end, the Renaissance the Parimur and then it was a movement uh, towards against Anna, the Pamas towards secularism. Rather, Mother Uru which was Kinela and Lakasha, but universal outlook. Uru, uh, the people are free of religious bonds. Secular and the term Arkomaria than Davila. Pin Rantam the point individualism. Church was most important, not individuals. 
വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യങ്ങളുണ്ടാവും വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടാവും ആ വിശ്വാസങ്ങളെയും താല്പര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇൻഡിവിജ്വലിസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ സൊസൈറ്റി ഓർ എനി റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഇനി മൂന്നാമത്തത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഈസ് വെൻ യു ഹാവ് ദിസ് യുനോ വെൻ യു ഹാവ് ദിസ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ തിങ്സ് ഹാപ്പിങ് അറൗണ്ട് വെൻ യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ ടു സോ മെനി തിങ്സ് ഇപ്പോൾ ഭൂമി പരന്നതാണ് അത് ഉരുണ്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക അതിനുള്ള നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി ഓക്കെ സ്കെപ്റ്റിസിസം സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ സംശയം ഉണ്ടാവുക വൈ ഹൗ അതാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു താല്പര്യം ഓക്കെ അപ്പം അത് മുമ്പ് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയാണ് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് സൂപ്പസിഷൻസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് പിന്നെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ യുക്തി വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുക ഇത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിയാണോ ഒരാൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അന്ധമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് റീസണിങ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് മെറ്റീരിയലിസം മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയാൻ ഭൗതികത ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വലിസം ആത്മീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയലിസം അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇൻഡിവിജ്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ വെൻ യു വോണ്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയലിസം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കല അതായത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേദ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സ്കൾപ്റ്റേഴ്സ് വേദ കാരണം കണ്ണിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക വീടുകളൊക്കെ അലങ്കരിക്കുക സോ പീപ്പിൾ ജനറലി വോണ്ടഡ് ടു യു നോ ഫ്ലോണ്ട് വോട്ട് എവർ ദേ ഹാഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് എ റീസൺ വൈ യു കുഡ് സീൽ they were patrons to all these artists scholars um, thinkers writers etc pala tarathilla chindagal pala tarathilla endanu kalayodu bandapettulla parikshanangal okka nadakkuna samayam pragmatism pragmatic avan nammal sthiramayi use cheyanalla be pragmatic in your daily life pragmatic ennu parayuma practical avan nallana adu church madam ennalada vittittu pragmatic practical ava finding a practical solution to your problems that is pragmatism endakkiyana towards ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഓരോ രാഷ്ട്രവും അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ അവർ കാണാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ രാജ്യം മൈ കൺട്രി ബെസ്റ്റ് മൈ കൺട്രി റൈറ്റ് റോങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഞാൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ രാജ്യവുമായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഗ്രോത്ത് ഓഫ് നാഷണൽ മൊണാക്കീസ് ആണ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വരുമ്പം ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല അപ്പം തന്നെ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ഇഷ്ടവും താല്പര്യമൊക്കെ ആരുടുത്തായിരിക്കും ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനോടായിരിക്കും അപ്പം യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെരി പവർഫുൾ മൊണാക്കീസ് നാഷണൽ മൊണാക്കീസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് വിറ്റ്നസ് the growth of national monarchies okay പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും നാഷണൽ മൊണാക്കിയും വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ആൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും താല്പര്യം ജർമ്മനിയിലെ ആൾക്ക് ജേർമൻ ആയിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലാതെ ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കില്ല ലാറ്റിൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി ദ സുപ്രീം ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കോഡ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ് ബൈ തേർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഓർ ആക്സെപ്റ്റഡ് വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജസ് ഓർ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റാലിയൻ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ലൈക് ഫ്രെഡറിക് സെക്കൻഡ് ഓഫ് സിസലി ദ റൂളർ ഹി ഈവൻ ഹാഡ് ഹീവൻ യൂസ് ഇറ്റാലിയൻ ഇൻ ഹിസ് കോട്ട് കോഡ് പ്രൊസീഡിങ്സിന് വേണ്ടി ഡിറ്റാലിയൻ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് സോ യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് ദാറ്റ് ഗേവ് ദം മോർ സെൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി പിന്നെ അടുത്തത് ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിസം ആണ് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് ചെയ്തുവാണെങ്
Anavikata. As, uh, what is it? Simply speaking, it is a system of thought that rejects religious beliefs and centers on human beings and their values. Okay. It comes from the root word humanista, which originates from the student slang. Students, teachers, teachers of grammar and rhetoric. Uh, those who taught uh, humane studies that is how the word originated and uh, people who taught uh, they were mainly involved in humanism okay so they were mainly in the humanist in the barina scholars uh, scholars they mainly studied classics Okay, the surge of classical leadership. So here they mainly studied classics. In the Vari they started studying about the works of ancient scholars, which included Homer, Tacitus, Lacritus. Homer and Decapari Iliad or DC Poly Lakrit the Vai can Lur Shramamana Narthana. That is the surge of classical scholarship. They wrote manuscripts in large numbers. They multiplied the copies of texts. And this helped the diffusion of knowledge at a faster pace. That is the same time in the printing press was discovered, which accelerated the pace of diffusion of knowledge. The printing press in the Gutenberg and the Gutenberg and the Gutenberg printing press and down and manuscripts the printing press so circulation was much more easier and cheaper as a role of printing press point platonic academy of medici medici cosimo di medici Academy Lur Pradana Pata scholar and the parent humanist scholar and a Pico della Mirandola. This person was, you know, uh, you have to know this uh, person because he was so proficient in so many languages. He knew Latin, Hebrew, Arabic, um, Jew, allegory. Abum Ida Kata Dehan Padipikan Rodangi. His effort was typical of the best in humanist scholarship. He was a good scholar in the period of the period of the period of the period of feature the humanist it mainly led to the quickening in Greek studies, classical studies and render scholars in the period Manuel Clisorus and Gemistos Plethon. These two scholars they taught Greek in uh, universities. So, Greek spread down, Greek language spread down. Chrysolorus and Gemistos Plethon. Okay. They were more than scholars. scholars that means they wrote themselves. They wrote poems, treatises on grammar, rhetoric, history, politics, so many realms of activities. They added to the already existing knowledge. So you simply can't them call, call them as simply scholars. They were people who contributed immensely to the repository of knowledge which is already there okay last point contempt for the religious uh, medieval life most of these humanist scholars they did not like the idea of continuing what was there in the medieval period they rather looked at uh, looked uh, uh, medieval knowledge with contempt. Uh, contempt on the Ishtamilam, Maduru and the religion, Madatin, Namla Kainal and Bercello, Ella, then a mother white to Bandapatla and a church controlled uh, education. Adunda and Mado my Bandapatla Cardinal and Kudal Padipsin there. But Adilla Talpri Milata were no humanist. Ella Viruella, Korepe. They were people who uh, embraced medieval scholarship, people who supported medieval scholarship. Pashe, Area Pago, Valaria Digam Perum, Adinodur Talpi Koravana, Kanchetan. Okay, a medieval Kala Katalan Kari Mayu Mataman Namaluru, Sametha Kanda, mainly humanism. Manushan in the Parana, Kendra Kathapatra, my Maravana, Manushan in the Parana, Anna, Ella, Ella, Adimaita, Manushan, human beings became the center of life, became the center of activities everywhere in the uh, period. So that is how this became a very important phenomenon uh, that was very uh, much different from the earlier period. So you can see how humanism as a thought 
process assured in a new world which was totally modern in outlook with the kind of features okay so bye bye thank you